Breaking News. Breaking News. Breaking News. Breaking News. In France, the French Parliament, the French Parliament suspended uh, after Black MP is told to go back to Africa by far right opponent. This happened in French Parliament. The MP who is called Carlos Martins Bilongo was asking a question about climate change at the time. And one other MP who is a far right opponent shouted, go back to Africa, go back to Africa. And that was heard in all the whole parliament. Okay. The culprit was identified as National Front Deputy Grégoire de Founas. The French parliamentarian, whose name is Grégoire de Founas, shouted, go back to Africa, go back to Africa. And that is what happened. And he was, the parliament was suspended and everybody had to stop until they had to look for ways to look for sanctions. For now, we don't know what sanction Cal, uh, uh, Grégoire de Funès had. He's a front, National Front Deputy, Grégoire de Funès. Okay. So, after shouting, go back to Africa by, the, by this far-right opponent, Carlos Martins Bilongo, a 31-year-old from a Congolese background, was asking questions about climate change when he was verbally attacked, you know, this happened on Thursday afternoon in, in the Paris National Assembly. So this is what happened there and it has caused a whole sort of uproar among the uh, National Assemblies and the social media. So that's what happened. So the important thing here is that this guy is born in France. Okay. This guy is born in France, and if he is not welcome there, then it is really sad because uh, shouting "Go back to Africa" was heard from the benches of the national rally and the far right party led by Marie Le Pen. Okay, so it is really uh, something that uh, called for attention because uh, Mr. Bilongo accused the the this right nationalist of targeting him because of the color of his skin he said today i was reduced to my skin color i was born in france i am a french mp we see the true face of the national rally it's shameful i thank all the mps who have united with me okay that is what he said i'll play the video you see what he said in you know in in that video it is really sad that this is happening in france a country where uh, we thought of assimilation you know the french policy of assimilation of assimilating the black african the black colonies has been turned to be a racist kind of country because france made most of its income from from uh, africa okay you even saw the, the, the French national team. The French national team won the World Cup. Everybody there was African. Okay? They have to recognize that French uh, pass, colonial pass, have to be very, very assimilating. And that is their policy, the policy of assimilation, to welcome the, 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 the African uh, migrants coming from Africa. Because France has an a colonial duty to give a very very warm welcome to Africans who are coming from Africa, because France is still having colonial ties with all these African countries, and Congo, where this guy is coming from, is not an an, an exception. Okay, it's not an exception. It's a it's a sad thing, but that is what happened to this guy. And we have to know how to condemn this. Okay. Yep. There is uproar in France over accusations of racism in the National Assembly. That faint heckle sounded like return on Afrique, 
or go back to Africa in English. Directed at Black Deputy Carlos Bilongo. It took place during a debate on migration and was shouted by a member of the far-right National Rally Party, Gregor de Fauna. He denies the accusation, saying that he was referring to migrant boats crossing the Mediterranean and not Bilongo. The parliamentary session was quickly adjourned as condemnations were shouted from across the chamber. On Friday afternoon, parliamentary authorities will meet to decide what, if any, sanctions de Fauna should face. Avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage, les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel... Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel... Mais... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Pardon non, mais... non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues, non, mais... Qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît Alors, je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors... Oui, Madame la Présidente Panot, mais je n'ai pas forcément tous les présidents de groupe ici, tous les membres du bureau. Je préfère que le bureau puisse se prononcer de façon complète et sereine sur cette question. La séance est suspendue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Carlos Martins Bilongo. J'aimerais dire à tout le monde ici que aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. Et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à, à être en, en novembre. À, depuis quatre mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face de l'Assemblée nationale. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie, j'ai étudié tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et de me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'on envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau ou qui sont basanées, qui ont des teints qui ne sont pas, qui correspondent pas à d'autres personnes, et à chaque fois on leur envoie leur couleur de peau, on leur envoie repartir en Afrique. 
ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être rescapées. Et des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en, en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Et euh, je n'ai pas pu apporter ma question. Ça me désole encore une fois. Que avez-vous entendu exactement Monsieur De Fournas qui vous a dit ça. Vous avez le compte rendu de l'Assemblée nationale et vous pouvez réécouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. Quelles sanctions J'ai pas envie de le répéter. Ça ne fait pas plaisir. Quelles sanctions, monsieur Quelles sanctions Depuis le début de cette législature, il y a déjà eu des épisodes de ce genre. Non, non pas d'une même, pas d'une gravité non, non. aussi forte. Que ah, là, là, que non, non, juste, juste que attendez, juste pour remettre les choses en place. Nous avons un député de notre groupe qui, au nom de notre groupe, posait une question sur un sujet qui est un sujet humanitaire absolument urgent, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en mer, avec, et Carlos, euh, Carlos Martins Bilango le disait, avec en plus des conditions météorologiques qui sont extrêmes pour les jours à venir, et donc des questions de sauvetage de personnes, qui sont juste le respect du droit de la mer notamment. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement National, effectivement, M. De Fournas, lui crie dans l'Assemblée « Retourne en Afrique ». Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Monsieur Chenu qui était là, et Carlos l'a dit, Monsieur Chenu qui était là pour représenter son groupe, puisque Madame Marine Le Pen était absente, a fait bloc avec son député. Nous, nous le disons, nous ne laisserons pas passer un délit comme celui que vient de faire ce député dans l'Assemblée, qui humilie un nombre de gens dans ce pays par millions qui n'auraient pas, selon le Rassemblement National, qui adore trier les gens selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, selon leur genre ou je ne sais quoi. Nous ne laisserons pas passer une telle chose dans l'Assemblée Nationale. Alors quelles sanctions allons-nous demander Demain, il devrait y avoir un bureau exceptionnel. Nous allons demander la sanction la plus forte, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons demander l'exclusion pour plusieurs mois de ce député, qui est la sanction la plus forte que nous pouvons prononcer au sein de cet hémicycle. Je crois que ça le mérite largement. Vous avez une immunité. Ah, mais on complique pas tout là. Non, mais qu'est-ce que ça dit du Rassemblement National Le Rassemblement National, nous l'avons toujours dit, propage de la haine entre les gens. Je le, je, je le redis, le Rassemblement National propage de la haine et de la violence et vient de prouver dans les faits qu'il ne supportait pas qu'un homme noir, parce que disons les faits, qu'un homme noir né en France puisse être député français. Voilà ce qu'ils viennent de prouver aujourd'hui. C'est insupportable. Voilà en quoi est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui menace la cohésion et l'unité de notre pays. Ce que nous disons depuis des années sur le Rassemblement national, le Front national avant, eh bien, vient de s'exprimer de manière complètement libre dans l'Assemblée. Nous ne l'accepterons pas. They say Bilongo, the MP called Bilongo, the guy, uh, is a teacher who was uh, addressing about this uh, Mediterranean, the humanitarian situation in the Mediterranean for help in finding, a, you know, a port that is willing to accept this migrant, about 234 migrants, you know, rescued at the sea in, you know, in recent days. So he said he was deeply hurt and disappointed by the Funas remark, but was Hurting by many messages of support he has received, you know. So immediately uh, after the outburst, the parliament speaker said that an investigation will focus on whether uh, De Funes said he or or said they to establish whether the, the comment was directed at Bilongo or the migrants before deciding on what punishment was appropriate. Okay, so it's it's really is. It's a sad thing, you know, and but that is what happened, you know. Thank you for watching and thank you. And this is ID My Media Radio and Television. And see you in the next episode. So please don't forget to subscribe. You hit the subscribe button for more episodes. Thank you very much.